പുതിയൊരു വ്ളോഗോസ്കിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജയ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തട്ടേക്കാടാണ് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗോസ്കിക്ക് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വ്ളോഗോസ്കിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം പകുതി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഒരു വ്ളോഗ് തട്ടേക്കാട് വന്ന് ചെയ്തതായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ കൗസ്തബും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ട സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഇതേ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബീഫ് ഹോള് നമ്മുടെ ആൺ മയിലാണ് ട്രെയിലിൽ കയറാം അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി അടിച്ച് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ താഴെ കാണുന്നത് പെരിയാറാണ് പെരിയാറിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് തട്ടേക്കാടുള്ളത് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഒതുങ്ങി എന്നിട്ട് പറയാം കാരണം ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ട്രെയിനിലകത്തേക്ക് കയറാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി അടിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു പാർപ്പുണ്ട് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടെയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് കയറി പോകാം പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക ഇവിടെ പലതരം മീനുകളെയൊക്കെ കേട്ടോ ഷെയ്ഡ് അടിക്കാതെ എടുക്കാൻ എന്നെ പാടാണെന്നറിയോ ചില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടിക്കാൻ വരുമോ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഒരാൾ ഭയങ്കര ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ദൈവം നോക്കി വേറൊരാൾ കൂടുതലിരിപ്പുണ്ട് ഇവർ മയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു പക്ഷിയല്ല ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടേക്കുന്നതാണ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വിട്ടേക്കുന്ന കേട്ടോ കൂട്ടി കിടക്കുന്നവനാണെങ്കിലും സുന്ദരനാട്ടോ ഇതോടെ ഈ സുന്ദരി ഇരിപ്പുണ്ട് താഴെ വെറുതെ അല്ല അവനോടൊക്കെ അത് ഡാൻസ് കളിക്കണം ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ജീവികളെല്ലാം റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മടാ ഇവിടെ ഒരു സ്പോട്ട് ബെൽഡ് പിലിക്കണിരിക്കണം കണ്ടില്ലേ എന്നാ സുന്ദരനെ നോക്കിയേ അതേ അടുത്തേക്ക് പോകണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന പക്ഷികളാണെങ്കിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കാം സിംഹവാലം കുരങ്ങ് അടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്താ അറിയില്ല എനിക്കെന്തോ ഒരു 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 സങ്കടം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പക്ഷികളെക്കാളും കുറേ കൂടെ സവിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ളൊരു ജീവിയാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി പയ്യ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കി എനിക്ക് അതിനെ അധികം നോക്കിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തായാലും എന്തോ പാവം തോന്നണം പക്ഷെ ഈ ഇവരെ കൂട്ടിലിട്ടേക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് ഇവരെ പുറത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജനവാസ
അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവരവിടെ നല്ല പോലെ ജീവിക്കണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ പിടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു മൃഗശാലയിൽ കൂടുതലിട്ട് വളർത്തിയേക്കുന്നത് പോലെ വളർത്തുന്നതല്ല കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവനൊ ഇവനല്ല ഈ പെലിക്കനൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ പെലിക്കനൊന്ന് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെയും വിടും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ലാതെ മൃഗശാലയ്ക്കകത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ടിയിലും കാണാറില്ലേ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കാതെ അതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഈ കൊരങ്ങന്മാർ ഇതിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നോക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോയി അയ്യോട ഒരാൾ ഭയങ്കര ഷോ കാരണം പുള്ളിക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ കറങ്ങി അടിച്ച് നടക്കാമല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവർ കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് രാജുബായിനെ കാണാൻ പറ്റും രാജുബായി ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജുബായിയുടെ കൂട് ഇവിടെ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ തട്ടേക്കാട് വനത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ രാജമ്പാല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് എ പെരുമ്പാമ്പ് അവനിവിടെ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് എനിക്ക് ട്രെയിനിലും കൂടെ കയറിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് ഒരു ഫുൾ ഡേ ബേഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നേരമില്ല മൈഡിയർ മൂങ്ങ ഞാനൊരു വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ആർട്ട് ഓൺ സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നോക്കണം കേട്ടോ മൂങ്ങാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കയറി നോക്കണം ഞാൻ ഔലാൻസ് കള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ് സീരീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു കിഡ്സ് കോർണർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഊഞ്ഞാലും സ്ലൈഡുകളും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പക്ഷെ അധികം നേരം നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ട്രെയിനിലും കൂടി ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് നല്ല മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്ക് കേട്ടോ കുറച്ച് ഊഞ്ഞാലുകൾ സ്ലൈഡുകൾ പിന്നെ അതേ താറാ കുട്ടികൾ ഈ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കിടക്കുന്ന സാധനം അതിനെന്താ പറയുക ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി എന്താ നിന്ന് നടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ സീസോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇന്നൊക്കെ പേരറിയാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മറന്നുപോയി അപ്പം അതും പിന്നെ നല്ലൊരു റിവർ വ്യൂ പെരിയാറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന പെരിയാറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ടുള്ള ഒരു വനപ്രദേശമാണ് തട്ടേക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതമായിട്ടുള്ള തട്ടേക്കാട് നിലവിൽ വരുന്നത് ഡോക്ടർ സാലിം അലി എന്ന ഒരു പേര് കേൾക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല അദ്ദേഹം ബോംബെക്കാരനാണ് ബേഡ്മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെയും ശുപാർശകളുടെയും അതായത് പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാക്കണമെന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശരിക്കും ഈ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ സാലിം അലി ബേഡ് സാങ്ച്വറി എന്ന പേരുകൂടി ഈ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിനുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് ചതുരശ കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ വിപുലമായ ഏറ്റവും വിപുലമായ പക്ഷി വൈവിധ്യമാണുള്ളതെന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിലേറെ ഇനം പക്ഷികളെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ പ്രാദേശികരും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദേശികളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവരൊരു നക്ഷത്ര വനം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മരവും കാണും എൻ്റെ സാധനം ഇത് ഇതാണ് ഭരണിയുടെ നെല്ലി അപ്പം അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ ഇവിടെ കുറേയും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ പുറത്ത് കണ്ടത് നക്ഷത്രവനം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസിനെയാണ് ഇവിടെ നട്ടു വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗാർഡൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതോ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഞാൻ അഭിലാഷം കൂടെ വന്നപ
അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നത് ഇവിടെ ബേഡ്സ് ഒന്നും അധികം ഇല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷൻ്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം ബേഡ്സ് ഇല്ല റെഡ് ബിസ്കറ്റ് ബുൾബുൾ പോലെയുള്ള കോമൺ ബേഡ്സ് ഒറിയൻ്റൽ മാക്പേ റോബിൻ റെഡ് ബിസ്കറ്റ് ബുൾബുൾ അതോ സൺ ബേഡ് ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് സീസണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയും കൂടി നല്ല രസമുള്ള പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നല്ല മാക്കാച്ചിക്കാട പോലെയുള്ള പക്ഷികളെ കാണണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ പോകണം പക്ഷേ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് വ്ളോഗ് ചെയ്തില്ല അതെ കൊരങ്ങന്മാരിരിക്കണം ഇവന്മാരിവിടെ എന്താ പരിപാടി വെള്ളത്തി കളിയാണ് പിള്ളേരാട്ടോ ഉമ്പടാ അല്ല ഇവന്മാരെയൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്ന കണ്ട ഇവന്മാരുടെ അമ്മ വഴക്കുറിയോ എന്ത് തോന്നുന്നു വയ്യ വെള്ളത്തിൽ ചടിക്കളിയാണ് കുട്ടിപ്പിള്ളേർ കുട്ടിക്കൊരങ്ങന്മാരെ ഏ പീക്കിരിയാണ് കേട്ടോ നോക്കിക്ക് നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ വഴക്കാളികൾ വഴക്കാളികൾ ഒരാളെ കളിയിലൊന്നും പെടാതെ അങ്ങ് ദൂരെ മാറി ഇതാണ് ഓറിയന്റൽ ഡാർട്ടർ എന്ന പക്ഷി ചേരക്കോഴി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഇവരുടെ പേര് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ നഷ്ടപ്പെടലല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് സമയം ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ ഈ കണ്ട സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ചേരക്കോഴിയെ കണ്ടത് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇപ്പുറത്ത് ഇത് ഇവിടെ തൊട്ട് പുറകിൽ കുരങ്ങന്മാരും ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രെയിനിലേക്ക് പോകാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ട്രെയിനിലേക്ക് ഇറന്ന് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മങ്കീസ് ഈ കുരങ്ങുകുട്ടികളുടെ കളി കണ്ടു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോകും പത്ത് മണിയായി പത്ത് മണി ഇനി എനിക്ക് പതിനൊന്നര വരെ സമയമുള്ളൂ ഒന്നും ആവത്തില്ല എനിക്കറിയാം നീലഗിരി ഫ്ലവർ പിക്കറിൻ്റെ കരച്ചിലാട്ടോ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ബാക്കിൽ കേട്ടത് ഒരു ചിക്ക് 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 കേട്ടില്ലേ നമുക്ക് ശബ്ദം കൊണ്ട് തന്നെ പല പക്ഷികളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കനിങ്ങോട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കയറി വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഉണ്ട് നക്ഷത്രവനമുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം കമ്പിയും കല്ലും വെച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മുള്ളം പന്നിയും ഞാനിതൊന്നും അധികം നിങ്ങളെ കാണിക്കത്തില്ല നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് തന്നെ കാണണം നല്ല രസമുള്ള സംഭവമാണല്ലോ നിങ്ങളെപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാതെ ബേഡിങ്ങിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ട്രെയിനിലേക്കും എല്ലാം പോകും അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇതൊന്നും കാണാതിരുന്നു ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഭാഗം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജാവു ജാവു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിലേക്കും മ്യൂസിയത്തിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള എൻട്രൻസ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാട്ടോ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ സാലിം അലിയുടെ ഒരു ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഭായി ഒന്നുമില്ല ഇത് ഇവരുടെ ഏരിയ ആണോ തോന്നുന്നത് മുകളിലേക്ക് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ കാണിക്കത്തില്ല മൊത്തത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ വരിക ഞാൻ ഓടിച്ച് മാത്രം കാണിക്കുക പലതരം പക്ഷികളുടെയും വേണ്ടേ ഇത് ആ ഇവിടെ ഡിനോസറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെ തട്ടേക്കാട് ഡിനോസർ ഉണ്ട് ചുമ പറഞ്ഞ പക്ഷികളുടെ എവല്യൂഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആർക്കിയോപ്റ്റോറിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ തെറാപ്പോഡ് നമ്മുടെ വെല്ലോസിറാപ്റ്റർ അവിടെ പോയി ഇത് വരുന്നല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ഞാനിത് മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കത്തേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് 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 കാണിക്കുള്ളൂ ഓടി വാ ഓടി വാ ഇതൊക്കെ കാണണം നിങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ മീനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കാണണം കേട്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല വൈഡ് ഡൈ മിസ് ഡിറ്റ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പോകില്ലേ ശരിക്കും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻ എസ് എസിൻ്റെയോ എച്ച് ഗ്രിബിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് തട്ടേക്കടയ്ക്ക് പോരെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വരിക ഇതേ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫോസിലായിട്ടുള്ള ഫോസിലല്ല പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ജീവികളെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഉറുമ്പ് ഉറുമ്പ് തീനി ഇന്ത്യൻ പാങ്കോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന അ
ഐം സോറി ഞാൻ കാണിക്കില്ല ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ പറയുക ഞാൻ നമുക്കൊക്കെ ഈ കാണിക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നക്ഷത്ര വിനോദം ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ഐഡിയത്തിനെ ഞാൻ കാണിക്കാം നമ്മുടെ ഡോഡോ 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 വംശനാശത്തിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പേരാണ് ഡോഡോയുടെ അപ്പോൾ ഡോഡോയുടെ ഒരു സ്മാരകം സ്മാരകം കൂടി സ്മാരകം ഒരു ഒരു പ്രതിമ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടിങ് 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 ഇറങ്ങാം അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്തോടോ വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ത് ചെയ്യാനാ എനിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു സമയമില്ലാതെയായി പോയി പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടോളൂ മൂങ്ങകൾ മൂങ്ങകൾ പത്തെട്ടായി സമയം അപ്പം ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സാലിം അലി തത്തേക്കാടിനെ ഈ ഒരു കാണുന്ന രൂപത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ബേഡ്മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇടതുവശത്ത് നക്ഷത്രവനം വലതുവശത്ത് ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് പക്ഷേ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നക്ഷത്രവനത്തിനുള്ളിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വേഗം ഓടിച്ചു നോക്കിയോളൂ അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രത്തിന് ചെയ്യുന്ന ചെടി ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിവിടെ വന്ന സമയമെടുത്ത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർഫ്ലൈനെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന സ്ഥലമൊന്നുമല്ല എന്തായി ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കണ്ടോ ആ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കോമൺ ക്രോയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ രഞ്ജിത്ത് ചേട്ടനെയും കിട്ടിയാൽ കണ്ടു കേട്ടോ ഇവനാണ് കുറുക്കണ്ണൻ കാട്ടുപുള്ള് ഓറഞ്ച് ഹെഡ് അട്രഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രെയിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് പത്തരയായി സമയം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെയാണ് മൊത്തത്തേക്ക് വെട്ടമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷേ ട്രെയിനിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട